ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வீடியோல இருக்கிறோம் உங்களுடைய பப்ளிக் எக்ஸாம் ரைட் இந்த பப்ளிக் எக்ஸாம் நமக்கு வந்து மார்ச் அப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க மார்ச் ஒன்னு வந்து நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த வீடியோல டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸுக்கான பப்ளிக்ல ரொம்பவே ரிப்பீட்டடா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்டான ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் தான் இந்த வீடியோல நம்ம பேச போறோம் இந்த வீடியோவை மறக்காம உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க அண்ட் அந்த கொஸ்டின்ஸ பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ் சாப்டர் ஒன்னுல இருந்து கடைசி சாப்டர் லெவன் வரைக்குமே ஒரு கான்செப்ட் கூட விடாம எல்லா கான்செப்ட் வீடியோஸும் அப்லோட் பண்ணிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாம எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளமும் அப்லோட் பண்ணிருக்கோம் புக் பேக் ப்ராப்ளமும் அப்லோட் பண்ணிருக்கோம் நம்ம சேனல்ல பிசிக்ஸுக்கான வீடியோஸ் எல்லா எல்லாமே ஏராளமா இருக்கு நீங்க நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இருக்கு லெவன்த்துக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இருக்கு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு நம்ம சேனல்ல பிசிக்ஸ் வீடியோஸ் மட்டும் தான் இருக்கு ஸோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல பப்ளிக்ல கேட்ட கேள்விகள் ரிப்பீட்டடா கேட்ட கேள்விகள் நம்ம பப்ளிக் எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி கட்டாயம் படிக்க வேண்டிய கேள்விகள் எல்லாமே இந்த வீடியோல நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்கேன் கொஸ்டின்ஸ் நான் பொறுமையா படிக்கிறேன் நீங்க தயவு செஞ்சு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்பவும் சோம்பேறித்தனமா இருக்க வேண்டாம் புரியும் நினைக்கிறேன் நான் சொல்றது வியர்வை சிந்தாத உன்னாலும் மை சிந்தாத பேனாவாலும் எதையும் சாதித்திட முடியாது சோ வாங்க நம்ம இனிமேல் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் சாப்டர் ஒன் அப்படின்னு இருக்கும்போது எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்படின்னாவே நமக்கு வந்து ரொம்ப ஞாபகத்துக்கு வரக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வி என்ன அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் கேட்ட கேள்வி பப்ளிக் எக்ஸாம்ல எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் சாப்டர் டூ கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு எடுக்கும் போது கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டில நமக்கு வந்து இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் பை யூசிங் பொட்டன்சியோமீட்டர் ஒரு முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் ஓல்ட் மீட்டரும் முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் ரெண்டுமே வேற இது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கன்ஃபியூஷன்ஸ் வருது அதனால கேள்வியை நல்லா பாருங்க பொட்டன்சியோமீட்டர் யூஸ் பண்ணி இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேற ஓல்ட் மீட்டர் யூஸ் பண்ணி இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது வேற ரெண்டுமே முக்கியமான கேள்வி பப்ளிக்ல கேட்டிருக்காங்க அடுத்து கம்பேரிசன் ஆஃப் டூ செல் அது அடுத்து வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் வீட்ஸ்டோன் ரொம்ப அதிகமா கேட்ட ஒரு ஃபைவ் மார்க்னா இந்த ஃபைவ் மார்க்னு சொல்ல சாப்டர் டூல அடுத்து மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட் அடுத்து முக்கியமான கேள்வி லாஸ்டா பாத்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டர்ஸ் உடைய காம்பினேஷன் சீரீஸ் அண்ட் பேரலல் காம்பினேஷன்ஸ் ஸோ இந்த கேள்விகள் சாப்டர் டூல ரொம்ப அதிகமா பப்ளிக்ல கேட்ட கேள்வி அடுத்து சாப்டர் த்ரீக்கு வருவோம் சாப்டர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லும் போது ரொம்ப கம்மியான கேள்வி தான் இருக்கு இல்லையா நாலு கேள்வி தான் ரொம்ப அதிகமா ரிப்பீட்டடா கேட்ட கேள்வி அதுல முதல் கேள்வி என்னன்னா சைக்ளோட்ரான் ரெண்டாவது அதாவது டு ஃபைண்ட் போர்ஸ் பிட்வீன் டூ பேரலல் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் சாப்டர் உடைய எண்டில் இருக்கும் ரெண்டு கண்டக்டர் இருக்கும் அதுல கரண்ட் அனுப்புவாங்க அதுல அட்ராக்ட் ஆகுமா ரிப்பல் ஆகுமா வாட் வுட் பி த போர்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நிறைய பேர் அதை ஸ்கிப் பண்ணுவீங்க ஆனால் ரொம்ப முக்கியம் நிறைய தடவை பப்ளிக்ல பப்ளிக்ல கேட்டிருக்காங்க மூணாவது ஆம்பர் சர்க்கிட் அல்லாவ பயன்படுத்தி ஒரு நீளமான ஒயர்ல கரண்ட் போகுதுன்னா ஹவு ஸ்ட்ரென்த் அடுத்து பயட்ஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தான் அடுத்து பயட் சவர்ட்லாலேயும் நமக்கு சர்க்குலர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு நீளமான ஒயர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு நமக்கு நீளமான ஒயர் தான் அதிகபட்சமா கேட்டிருக்காங்க இது நாலு ஃபைவ் மார்க் சாப்டர் த்ரீ சாப்டர் ஃபோர் பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பார்மர் ஆர்எல்சி எம் ஒன் டூ ஈக்குவல் டு எம் டூ மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் கோ ஆக்சியல் இருக்கு இல்லையா இந்த மூணு ரொம்ப அதிகமா கேட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த டிரான்ஸ்பார்மர் ஆர்எல்சிக்கு முன்னாடி அதிகமா நம்பர்ஸ் கேட்டிருக்கிற கேள்வி என்னன்னா இந்த மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் கோ ஆக்சியல் சாலினாய்ட் இருக்கு இல்லையா அதுதான் அதிகமா கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து தான் டிரான்ஸ்பார்மர் அதுக்கு அடுத்து தான் ஆர்எல்சி அதுக்கு அடுத்து இந்த ஏசி ஜெனரேட்டர் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் காயில் வித் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அந்த கிராஃப் ஒன்று வரும் பாருங்க த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில அதுதான் அந்த ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் காயில் இப்படி இருக்கும் அப்புறம் இப்படி வரும் இப்படி வரும் மறுபடியும் இப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாட் வில் பி தி அவுட் புட் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம் வித் கிராஃப் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ரிப்பீட்டடான கொஸ்டின்ஸ் இது சாப்டர் ஃபோருக்குண்ணா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க புரிஞ்சிருக்கும் நான் சொன்னது அடுத்து 
நம்ம சாப்டர் ஃபைவ் பார்க்கும்போது நமக்கு ரொம்ப குறைவான கேள்விகள் தான் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் மேக்ஸ்வல் இன்டெகிரல் ஃபார்ம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெக்ட்ரம் அதாவது ஸ்பெக்ட்ரம்ல அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு இருக்கு இந்த மூணு கேள்விகள் அதிகபட்சமா கேட்டிருக்காங்க இது கூட சின்ன சின்ன ப்ராப்பர்டிஸ் கேட்டிருக்காங்க அந்த எக்ஸ் ரே டைப்ஸ் இருக்கு இல்லையா சோ அதெல்லாம் நமக்கு வந்து கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்ற அந்த ஜெர்மன் எக்ஸிவி இன் மை ரூம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஹிண்ட் எல்லாம் கொடுத்திருக்கேன் வேவ் லென்த் ஃப்ரீக்வன்சி சோ அந்த கான்செப்ட் சாப்டர் சிக்ஸ் வால்யூம் டூ அப்படின்னு சொல்லும் போது சாப்டர் சிக்ஸ்ல முதல் முக்கியமான கேள்வி லென்ஸ் மேக்கர் தான் லென்ஸ் மேக்கர் ஏகப்பட்ட தடவை கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து தான் மிரர் இக்குவேஷன் மிரர் இக்குவேஷன் பார்த்துட்ட பிறகு பியூசோ மெத்தட் டு ஃபைண்ட் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்கு இல்லையா அது மூணாவதுல நாலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிசம் பிரிசம்ல அந்த டிஸ்பர்ஷன்ஸ் ரைட் சாரி மினிமம் ஆங்கிள் ஆஃப் டிவிஷன் சொல்றோம் இல்லையா சோ அந்த கான்செப்ட் வந்து நமக்கு கேட்டிருக்காங்க பிரிசம் பொறுத்த வரைக்கும் சாப்டர் செவன் அப்படின்னு சொல்லும் போது யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரைட் என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா பேண்ட் வித் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் முக்கியமான கேள்வி காரணம் அடுத்த காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் மூணாவது ஹைஜன்ஸ் பிரின்சிபல்ல ரிஃப்ளக்ஷன் கான்செப்ட் கேட்டிருக்காங்க சாப்டர் எயிட் பொறுத்த வரைக்கும் டேவிசன் ஜெர்மர் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் ஐன்ஸ்டின் போட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன் இது கூட ஒரு சில ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் கம்பைன் பண்ணி நமக்கு கேட்கிறாங்க சோ அதே நீங்க வந்து கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்றது நல்லது அடுத்த சாப்டர் நைன பொறுத்த வரைக்கும் ரேடியோ ஆக்ட் சாரி ரேடியஸ் இது ரொம்ப ரிப்பீட்டட் சாப்டர் நைன்ல ரிப்பீட்டட் ஆக்டம்ஸ்ல ரிப்பீட்டடான ஒரு ஆன்சர்ஸ்னா ரேடியஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ரிவால்விங் இல்லையா ரிவால்விங் எலக்ட்ரானுடைய ரேடியஸ் அண்ட் வெலாசிட்டி அடுத்தபடியா லா ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவ் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி மூணாவது ஸ்பெக்ட்ரல் சீரீஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆக்டம் அடுத்து ஆஃப் லைஃப் அண்ட் மீன் லைஃப் பீரியட் அடுத்துதான் எனர்ஜி ஆஃப் ஆர்பிட் எனர்ஜி ஆஃப் ஆர்பிட் ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் ஒண்ணுமே கிடையாது கரெக்டிக் எனர்ஜி பிளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி சிம்பிளா முடிஞ்சிடாது ஆட் தான் பண்ண போறீங்க ஈக்குவேஷன் அது இதெல்லாம் சாப்டர் நைன் சாப்டர் டென் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா வீடியோஸும் நம்ம போட்டோம்பா புக்கே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் சாப்டர் டென் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஆஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் அடுத்தபடியா டிரான்சிஸ்டர ஆசிலேட்டர ஸ்விட்ச ஆம்பிளிஃபையர் மூணு விதமான ஃபைவ் மார்க் இருக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டி மார்கன்ஸ் தியரம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் அடுத்து மாடுலேஷன் அதுல இருக்கக்கூடிய டைப்ஸ் சோ இதுதான் நமக்கு சாப்டர் டென்ல இருக்கக்கூடிய ரொம்பவே முக்கியமான கேள்வி அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இப்போ உங்களுக்கு என்ன அப்படின்றது ஐடியா வந்திருக்கும் லெவன்த் சாப்டர்ல ஃபைவ் மார்க் கிடையாது சோ இந்த வீடியோ உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க இன்னமும் நிறைய பேர் படிக்காம இருந்திருப்பாங்க சோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க பப்ளிக் எக்ஸாம்ல வேற லெவல்ல ஃபைவ் மார்க் அட்டன் பண்ணலாம் சோ அடுத்த அடுத்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ மார்க் டூ மார்க் எல்லாமே அப்லோட் பண்ண போறோம் அண்ட் நீங்க இந்த கொஸ்டின்ஸ் இப்பவே பாக்குறீங்கன்னா உங்களுடைய ஹாஃப் அலி எக்ஸாமுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஹாஃப் அலி எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு பிறகு தான் பாக்குறீங்கன்னா ஹாஃப் அலி எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பரும் குவார்டர்லி எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பரும் நீங்க ரெஃபர் பண்ணி பாருங்க இந்த கேள்வி இல்லாம பெரும்பாலும் இருக்காது அண்ட் கண்டினியூஸா நிறைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் நான் ரெஃபர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் இந்த வீடியோஸ் நான் போஸ்ட் பண்றேன் நீங்க பப்ளிக் எக்ஸாம் அட்டன் பண்றதுக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ எவ்ரி இயர் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு சில செட் ஆஃப் ஃபைவ் மார்க்ஸ் போடுவேன் அந்த பப்ளிக் கொஸ்டின் பேப்பரும் இது நான் கொடுத்துருக்கிற அந்த ஃபைவ் மார்க்கை நீங்க கம்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னாவே போதும் பெருமளை எல்லா ஃபைவ் மார்க்கும் நீங்க அட்டன் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் சோ அப்படிதான் நம்ம வந்து சும்மா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொடுக்கறதுலாம் கிடையாது வி அனலைஸ் டீப் அனாலிசிஸுக்கு அப்புறம் தான் வி கிவ் அப்டேட்ஸ் ஏன்னா அது சும்மா எல்லாம் கிடையாது திஸ் இஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச் யுவர் லைஃப் அப்படின்றதுனாலதான் சோ பி கான்பிடென்ட் டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம் ப்ராப்பரா அதை சரியா நேரத்தை சரியா பயன்படுத்தினீங்க அப்படின்னாவே போதும் யூ வில் பி த மோஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் ஸோ டோன்ட் ஃப்ரஸ்ட்ரேட் பதட்டப்பட வேண்டாம் பயப்பட வேண்டாம் பி கான்பிடென்ட் ஃபேஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் இன் அ பாசிட்டிவ் அப்ரோச் ஸோ அப்போதான் யூ கேன் சக்சீட் இன் லைஃப் நாட் ஒன்லி எக்ஸாம் எல்லாத்தையும் தான் நான் சொல்றேன் ஸோ டேக் எவ்ரி திங் இன் அ ஸ்போர்ட்டிவ் வே டு அண்ட் அதுக்காக அதுல இருந்து என்